ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും പത്ത് ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സർപ്ലസിനനുസരിച്ച് റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോറോ ചെയ്യാത്ത ലോണൊന്നും ഇല്ലാത്ത പൈസ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോഴും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ അസറ്റ് ക്ലാസസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുമാനം കിട്ടുമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരി വാങ്ങി ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കമ്പനിയുടെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടർലി കൊടുത്തത് പത്ത് ശതമാനമായിരുന്നു ഇപ്പം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി ഇടുന്നതിനേക്കാൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ഓളം കിട്ടും എന്ന് കരുതി ആൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കൂടാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ തമാശ പോലെ പറയും കുരങ്ങൻ കപ്പ നട്ട് വന്നു കപ്പ ആദ്യം അവൻ കപ്പ തണ്ട് കുത്തി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പിഴുതു നോക്കുമ്പോൾ ഈൽഡ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അട് അത് കുത്തി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പിന്നെയും വിഴുതോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഈൽഡ് വരാൻ അത് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു മിനിമം സമയം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പോലത്തെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാർ വഴി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മാസ്റ്റർ ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അവിടെയും ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ധൈര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഈ ക്ലച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ധൈര്യത്തിലാണ് മാസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരാളിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് തുടക്കത്തിലാണെങ്കിലും ലൈഫ് ലോങ് ഒരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ് വേണം ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അസുഖം വന്നാലും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകണം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിച്ചാൽ പോരാ അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആളുടെ പോയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു റിയലി ശരിക്കും കിട്ടേണ്ട റിവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ റിവാർഡുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ ശരിക്കും കിട്ടേണ്ട റിവാർഡ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ റിയൽ ട്രഷർ നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വണ്ടർഫുൾ റിട്ടേൺസ് കുറേ ലോങ്ങർ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് ആ റിവാർഡ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാതെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകാതെ ഒരുപാട് ലാഗ് ചെയ്യാതെ റിട്ടേൺസ് കിട്ടി തുടങ്ങാൻ വരുമാന ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരാൻ വേണ്ടി സാലറി ഇല്ല ഈ ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കാൻ ഇതിൽ നിന്നുള്ള പൈസ കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മന്ത്ലി ബില്ലുകളൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസിപ്ലിൻ വേണം സ്റ്റോപ്പ് ലോസൊക്കെ മെയിൻറ്റെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരു ആറ് മാസത്തേക്കെങ്കിലും ഉള്ള റിസർവ് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഒരു ഈ അടുത്ത മാസം മുതൽ ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ബില്ലുകളെല്ലാം അടയ്ക്കാൻ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റാണ് അത് കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാം വിച്ച് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സം സെർട്ടൺ അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ഒരു 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 സെർട്ടൺ അസെറ്റാണ് ഈ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസം ഒരു ഡേറ്റ് വരെ മാത്രം ഈ കോൺട്രാക്റ്റിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ അതേ സമയം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരി വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മൊത്തം നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കാം കമ്പനി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡുകളൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ബോണസ് കൊടുക്കുന്നു റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നു ഈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റതിൽ നിന്നോ ഒരു റിവാർഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കഴി ആ പീരീഡ് കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എല്ലാ മാസത്തെയും പിന്നെ മന്ത്ലി കോൺട്രാക്റ്റുകളുണ്ട് എല്ലാ മാസത്തെയും അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഓപ്ഷൻസിൻ്റെയും എൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ വീക്കിലി എൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോൺ
അതിന് മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലാഭമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപയിലെത്തി നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ മാറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അത് നമ്മുടെ ലാഭമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മിനിമം റിസ്ക് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആണെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക റിവോർഡും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും ക്വിക്കായിട്ട് തന്നെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും അത് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം വിറ്റിട്ടും കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വാങ് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് പോകണം അപ്പം യു എസിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നാല് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആദ്യമായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് താഴെ വന്നു ഫിഫ്റ്റി ബേസിസ് പോയിൻറ്റ്സ് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ലോകം മുഴുവനുള്ള എല്ലാ ഓരോ യൂണിയനുകളിലും മുകളിലേക്ക് പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറിപ്പോയി ഇന്ത്യയിൽ നെക്സ്റ്റ് വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് മാർക്കറ്റ് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് താഴേക്ക് പോയി ആൾക്കാരാകെ പാനിക്കായി അതായത് വ്യാഴാഴ്ച മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഇറക്കം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ജമ്പ് ഫ്രൈഡേയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഫ്രൈഡേയിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയിൻ്റാണ് സെൻസെക്സ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കയറിയത് അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം അസെറ്റ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അത് ഇൻക്രീസ് ആയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും നൂറ് ശതമാനം പേരും സർപ്ലസ് ഉള്ളവർ ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാണ് ഇതിൽ മാത്രമെന്ന് പറയില്ല അതിലൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസെറ്റാണിത് അതിൽ ഓപ്ഷൻസും ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഡെറിവേറ്റീവ്സിലും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്
അത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ആരുടെയും മെഡിക്കലിലെ മാർക്കറ്റ് കയറിയതുകൊണ്ട് ലാഭം കിട്ടി മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിറ്റതിൽ എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് താങ്ക്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരരുതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ കൺസൾട്ടൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കരുതി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരടുത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കടം മേടിക്കാത്ത അവർ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിച്ചമുള്ള പൈസ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത പൈസ കൊണ്ട് മാത്രമേ തുടങ്ങാവുള്ളൂ അത് ഇതൊന്നല്ല ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാവുള്ളൂ എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യം അത് ഹൈലി ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസെറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ വെൽ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഉണ്ട് സെബി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അത് ടൈം ടു ടൈം ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത് എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തന്നെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കൊണ്ടുവരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഓടിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ല മാസ്റ്റ് പറയും ബ്രേക്ക് ഔട്ടാ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്യുലേറ്റ് ഔട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാണ് ആ കാശ് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ പൈസയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാണിത് മോശമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കാര്യം അവർക്ക് ശരിക്കും റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നേട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അംഗീകരിക്കില്ല അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ആ ഒരു പ്രൊസഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ മാത്രം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത പറയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പോസിറ്റീവ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സോട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യും സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ത്രെഡ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷർമെൻ രാവിലെ ബോട്ടുമായിട്ട് പോകുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെ വലയിട്ടാൽ മീന് പിടിക്കാമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അവർ തന്നെ തന്നെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഹിഡൻ ട്രഷർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എങ്ങനെ റിവാർഡ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മെച്യൂരിറ്റി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു പ്രൊഫഷനാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നോ ഡൗട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ത് ഈ എത്ര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാലും അവരെന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യില്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പൈസയുണ്ട് സർപ്ലസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പി പി എഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സിലോ എഫ് ഡിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എനിക്കും പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുത്തെ പറയുമ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ പൈസയല്ലേ എന്തിനാണ് വെറുതെ ആവശ്യമില്ല അത് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇവർ ആരെങ്കിലും ഈ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് കാശ് കളഞ്ഞ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പം വെൽ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഫണ്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വീതം മാസം തോറും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു എസ് ഐ പി പോലെ മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതൊരു ഈ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ തീരുന്നു ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനിച്ച അതേ ഇപ്പോൾ സീറോ ഏജ് മുതൽ പാരൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പീരീഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശ
അപ്പം അത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹബ്ബായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബേറിന് ദുബായ് പോലുമല്ല ബേറിനാണ് അത് അപ്പോൾ അതിൽ പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിലൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഫേസിനോട് സാധ്യത കൺസോൾട്ടേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് കയറി ആയിരത്തിലെത്തി പിന്നെ തിരിച്ചൊരു നൂറിന് അടുത്തോട്ടൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നൊരു കൺസോൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റാലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറേ നാളുകളായി ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് ശേഷം പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് കയറി പോയിട്ട് ഒന്ന് കൺസോൾട്ടേഷൻ കിട്ടും താഴെ വന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി സ്ട്രീറ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന ആൾക്കാരുടെ ബസ് മിസ്സായി ഇവർ നോക്കി നിൽക്കുക താഴെ വരും മേടിക്കാം പിന്നെ ആ കുറച്ചുകൂടെ താഴെ വരും മേടിക്കാം ഇവർക്ക് വാങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല പൈസയുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഒരുപാട് അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ പൊളിറ്റിക്സിലേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് എമർജിങ് എമർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺട്രിയുടെ കൺട്രീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് യു എസിന് പോലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഈ സാങ്ഷൻസ് ഉള്ള കൺട്രീസ് ഉണ്ട് റഷ്യ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്കിലും രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചൈന ഉണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറയാം ഇന്ത്യക്കെതിരെ പലപ്പോഴും സാങ്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവ് കാര്യം എമർജിങ് കൺട്രിയാണ് യു എസിനും ചൈനയ്ക്കും യൂറോപ്പിനും ഒക്കെ ഇന്ത്യ ആവശ്യമാണ് ഇത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിൽ പാൻ നമ്പറുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിക്ക് മുകളിൽ ജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് പാൻ നമ്പറുകളുണ്ട് പാൻ കാർഡുകളുണ്ട് എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി ആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാൻ നമ്പറുകൾ ഉള്ളതിൻ്റെ പത്തിലൊന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഫിനാൻസ് ബില്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കൺസേൺ നൂറ് ശതമാനം പേരും ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളും ആ ഫിനാൻസ് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നാൽ റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാൻസ് ഉള്ളതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പകുതിക്ക് അടുത്ത ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ അമ്പത് ശതമാനം താഴെ ആൾക്കാർക്ക് പാൻ നമ്പർ പോലും ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ റിട്ടേൺസ് പോലും ഫയൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നാല് ചോക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്നും നേരിട്ട് ബാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫിനാൻസ് ബില്ല് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ സ്ലാബ് ചേഞ്ച് ആയി കൂട്ടി കുറച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവ ഇപ്പോഴും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് കാര്യം ഇൻഡിജിനസ്ലി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ലോക്കലി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതും എക്സ്പോ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനിയും ഇത് എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാനുള്ളൊരു കഥ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ചെരുപ്പ് വിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് ചെരുപ്പ് വിൽക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് വിൽക്കാൻ വിട്ടപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ആരും ചെരുപ്പിടുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ചെരുപ്പിടുന്നില്ല പിന്നെ ചെരുപ്പ് വിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു അടുത്ത ആളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരു മനുഷ്യനും ചെരുപ്പിടുന്നില്ല ഈ ചെരുപ്പിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയത്തുമില്ല അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ഷിപ്മെൻറ്റ് ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ ചെരുപ്പ് അയക്കും ഇവിടെയാണ് വേജൻ മാർക്കറ്റാണ് ഹ്യൂജ് പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് വേർ വി ക്യാൻ സെൽ ഫുഡ് വൈസ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതൊരു ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇപ്പോഴും അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെയോ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെയോ സ്വയം കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന